Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng lunes, ikalabing lima ng Disyembre taong 2014. Simula na po ng pagbabago, simula ng pagtahak sa tuwid na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras. Dito po sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Ako po si Snow Badoa at ito ang PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Pinoy Boxer of the Decade, Manny Pacman Pacquiao. Kinasahan ang hamon ni American rival Floyd Mayweather Jr. Former IBF Light Flyweight Champion John Riel Casimero napalapit sa panibagong World Title Challenge. Semi-final duel ng Alaska Aces at Rain or Shine Elasto Painter sa PBA Philippine Cup. Kasado na! Filipino Taekwondo Jins. Humakot ng apat na gold medal sa 17th ASEAN University Games sa Indonesia. Los Angeles Lakers shooting guard Kobe Bryant na agaw mula kay legendary cager Michael Jordan ang ikatlong pwesto sa NBA all-time scoring list. Shooting guard Lance Stevenson hinahanapan ng destinasyon ng Charlotte Hornets. Hometown vet Greg Chalmers kumabok ng ikalawang titulo sa Australian PGA. Manchester United nagsalansa ng anim na magkakadikit na panalo sa Premier League. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po ay nadidirig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph sa boxing. Magkakaiba po ang pananaw ng mga Filipino fight fans sa pinakahuling paghamon ni Floyd Mayweather Jr. kay Manny Pacquiao. May ilan po ang naniniwala na matutuloy na ang showdown ng dalawang pound-for-pound pound rivals pero may ilan pa rin ang tila nagdududa kung seryoso nga ba sa paghahamon si Mayweather. Ang kabuang detalye, yahati ni Mr. Rick Yap Santos ng Sports Radio 918. Tila nagkakaroon ng linaw ang kinakasang Titanic clash ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ito'y dahil nitong weekend ay mismong si Pretty Boy Floyd pa ang nagtagda ng play date na May 3 para sa laban. Bagay na kinasahan naman agad ni Pacman. Floyd Mayweather is not ducking or dodging any opponent. Uh, Bob Arum is stopping the fight. We have been trying to make this fight happen behind the scenes for years now, but the fans and the people have been fooled because they have been listening to people. They have been listening to people just on one side. Now it's time for us to talk. We want to fight. We are ready. Let's make it happen May 2nd. Mayweather versus Manny Pacquiao. Let's do it. Uh, educated person, boxers, and not like other boxers who... Uh... Uh, talk too much and there's a lot of uh, trash talk, you know, coming at, coming out from their mouth. But this this uh, this fight, you know, we don't want to 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 say um, anything that uh, is not good. Samantala, magkakaiba naman ang reaksyon ng mga Filipino fans sa pinakabagong development sa rivalry ni Napakyaw at Mayweather. Palagay ko noon, matutuloy na dahil matagal ng plano ni Pacquiao na inahabol si Mayweather. Makakaya na si Mayweather pag hindi pa niya napagbigyan ng pambas ng kamaw. Ah, wala yun. Parang ano, gimmick lang kasi parang hindi mo lang sabihin ng mga tao na coward siya. Talabas niya lang yun. Kasi ano eh, si Mayweather lumalaban lang yan sa ano, social media. Para kay Pacquiao eh, hindi naman puro salita lang naman yan siya. Kailangan matuloy yan. Ayun ang inaasaan ng bansa natin, si Manny Pacquiao. Kaya kailangan manahalo si Imani Pacquiao dyan. Sana nga matuloy na para magkaalaman na. Ang match-up ni na Pacquiao at Mayweather ay may walong taon ng pinagpapantasyahan ng milyon-milyong fight fans sa buong planeta. Para sa PTV Sports, Ricky Yap Santos, Sports Radio 918. Samantala, nangako naman po ang Team Pacquiao na gagawin ang lahat sa negosasyon para maisakatuparan ang mega bout kontra Floyd Mayweather Jr. May report si Ms. Arian Malyare. Handang magparaya ang Team Pacquiao sa pakikipagnegosasyon sa kampo ni Floyd Mayweather Jr. Ayon kay Ilocosur Governor Luis Chavez Sinson, willing silang pagbigyan ang mga usual demands ni Mayweather na random blood testing at no catch weight clocks. 
Gayun din ang posibilidad na alisin sa usapan si top rank big boss Bob Aru. Depende ka sa kondisyon ni ano, kaya sabi ni Mayweather, gusto niya pero ayaw na si Bob Aru. Uh -huh. Ayaw na si Bob Aru, hindi wala si Bob Aru. Kung payo siya, pati ano lang. Okay kay Manny, uh -huh. tuloy lang. So open po kayo? So depende po? lahat hanggang din natin malaban ang So kung hihilingin ni Mayweather, kasi unang binanggit niya na rin yan eh, ayaw niya makipag-usap kay Arum. So kung hihilingin niya po yan, pwede ko kayong humingi ng step aside muna kay Bob Arum. Gano'n po? Pwede. Pag-iusapan natin si Bob Arum, mag muna makialam o tutulog. Ibinalita rin ni Simpson na handa silang lumipad patungong Estados Unidos sa susunod na linggo para masimula na ang formal talks sa grupo ni Mayweather. Wala pang ongoing. Ayun kay Aron. Paalis ka, baya paalis pa kami next month. Depende lahat kung anong development. Kasama si Manny po doon? Oo. Sa panig naman ni Team Pacquiao Elder Rex Rocky Salou, hindi pa rin nila pwedeng kagatin ang pinakahuling hamon ni Mayweather hanggat hindi pumipirma sa fight contract ang undefeated American. Si Mayweather, ano ang pinakawin niya, si pinakasama niya si Manny? Oo. Pinabasa ang pala, patanggapin ni Manny ang kahit na maliit ng pinyo. Kasi uh, nag-demand siya kung siya malaki eh. Hmm. Diba? Uh, Ang pinasa na pinasa na si Manny, patanggapin ang kapin. Sa ngayon ay kapwa aminado si Nasingson at Salud na wala pang nagaganap na panibagong negosasyon sa pagitan nila at ng mga representatives ni Mayweather, maliban na lamang sa nauna ng pag-uusap ng Top Rank at CBS Network, ang dalawang promotional outfits na kumakatawan sa dalawang pound-for-pound -pound rivals. Para sa PTV Sports, Argan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, napalapit sa panibagong World Title Challenge, si former IBF Light Flyweight Champion John Riel Casimero. Ito ay matapos na mag-rehistro siya ng impresibong performance kontra hometown boy Armando Santos sa title eliminator sa Mexico kahapon. Nag-debut sa 112-pound weight class, pinabagsak po ni Casimero si Santos sa pamagitan ng pagkonekta ng well-timed left hook sa huling segundo ng opening round bago niya tuluyang pinatulog ang Mexican rival sa 45-second mark ng second round. Dahil po sa panalo, umangat ang record ni Casimero sa 21 wins, 13 by knockouts, 2 losses at 1 draw. At siya na po ngayon ang mandatory challenger ni current IBF ruler Amnat Rowenrong ng Thailand. Lipat po tayo sa basketball, pasok na po ang Alaska Aces sa semifinal ng PBA Philippine Cup. Ito'y matapos sa patalsikin nila ang Meralco Bolts 87-69 sa second phase ng quarterfinals kagabi. Narito po ang report ni Dennis Principe. Buo na ang isang pares ng PBA Philippine Cup Semifinals. Ito'y matapos makalusot sa Phase 2 ng quarterfinals ang Alaska Aces nang talunin nito ang Meralco Bolts 87-69 linggo ng gabi sa Araneta Coliseum. Pinangunahan ni forward Vic Manuel ang tatlong ibang Aces na umiscore ng double figures na magtala ito ng 17 points at 9 rebounds upang pangalan ng best player of the game. Bukod kay Manuel, maganda din ang opensa ni Nasirus Bagger may 15 points, Don Don Ontiveros na may 13 points at JV Cancio na nagtapos ng may 11 points. Pinuri naman ni head coach Alex Compton ang magandang depensa ng kanyang mga players lalo na sa first half ng laro. Uh, again, I think the story of the game was yung umpisa namin. Uh, pag sa isang half, kalaban mo na 25 points lang, ang laki ng chance mo. Uh, we, we really... Uh, We, these guys just defended so hard for the first 24 minutes of the game. I think we did a good job in the second half. They came back, they had some nice adjustments. Uh, they, they adjusted well, but really the story of the game is talking. So drunk and then we'll that happening. You have a 22-point lead, you have a good chance of winning that game. Makakalaban ng Aces ang Rain or Shine ni Lasso Painters sa isang best of five semifinal series. Madedetermina naman ang schedule ng Aces Painters Showdown oras na matapos ang knockout encounter ng Hinebra at Talking Tex na lalaroy naman Martes ng gabi sa Big Dome. Samantala, optimistic ko naman po si Rain or Shine Elasto Painters guard Ryan Aranya sa kanilang tsansa na malampasan ang runner-up finish sa season opening PBA Philippine Cup. Nagbabalik si Miss Arian Maliare. 
kumpiyansa si Rainer Shine Elastic Painter Shooting Guard Brian Aranya na matutuldukan nila ang dalawang taong title drought sa PGA. At ang gustong irigalo ni Aranya kay Head Coach Yang Yao ay ang mailap na corona ng All Filipino Conference. Ito talaga yung ultimate goal ng team. Uh, si Ate si Coaching naman, maging masaya sa kahit na magtapos yung karir niya, at least nakakuha siya ng All Filipino kung tapos na ba'y nakapagpili sa kanya. At dahil laglag na sa kontensyon ang defending champion at arch rival na Pure Food Star Hot Shots, naniniwala si Aranya na mas magiging madali ang pag-usa nila sa finals ng season opening tournament. Actually, pare-parehas na, pero yung Pure Food talaga, talagang kontrapelo namin, parang pagkalaban namin, minsan dinatagaan kami na hindi yung mga Parang ganyan. Pero sa Alaska, walang ganun. Sa Alaska, wala-wala na ba? Tumag kayo. Oo. Ang makakatapat ng Rainer Shine sa isang best of seven semifinal series ay ang Alaska Aces na namayani naman kontra Meral Cobol sa isang do or die match kagabi. Para sa PTV Sports, Arjan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, kumpiyansa ang management ng Blackwater Elite na mas magiging maganda ang kanilang kapalaran sa papasok na PBA Commissioner's Cup. Ito'y dahil maganda po ang ipinapakita sa team practice ni American import Chris Charles. Narito ang report ni TJ Padua ng Colegio de San Lorenzo. Impresibo sa unang araw ng ensay si Blackwater Elite Towering Import Chris Charles ayon kay team owner Giselle de C. Kayang puna ni Charles ang malaking buta sa sistema ng Blackwater. Lalo pat may taglay niya liksi at energy ang 7-foot flat American slotman. So, a, uh, a humbling, disappointing, and challenging uh, all-Filipino conference. Now we are rebuilding the team. So I'm so happy to see our new import now, Chris Charles. And I think he must be the missing link in our team. So I believe we we will not end uh, bottomless again this time. So we hope to go a few notch higher, maybe eight, nine, or ten uh, in the ranking. So I just uh, just watch out for Chris Charles. He's the back-to-back -back MVP import of ABL. I think he will do good in the coming uh, Commissioners Cup. Sa katunayan maging si na Blackwater Center JP Eram at Kuala Lumpur Dragons Power Forward Moala Tautwa ay naniniwala makakatulong ng malaki sa kampanya ng elite sa PBA Commissioner's Cup si Charles. Mm, ano, magaling siyempre. Back to back MVP. Tapos uh, magaling din mag-isip sa ilalim. Uh, may hook shot. Parang skilled big man. He's a long, he's an athletic body. You know, he runs the floor. So it should be good for Blackwater. I haven't really watched him play too much, but... Um, He should be good for the. Uh, he should be good for the team. Sa panig naman ni Charles, nang ako siya na ibubus ang lahat sa ensayo at aktual na laro para maiahon mula sa pagkakalugmo ang Black Water. Um, I'm extremely excited. This is something that I've I've heard about, something I've dreamed about playing on this level. I know it's a, it's a great league. It has a great history, and I'm just honored to get a chance to help this team. Dahil tumapos na pinakahuli sa PBA Philippine Cup, ang Blackwater ay nabiyayaan ng unlimited height na import sa mid-season conference kasama ang Enlex Road Warriors, Barako Bull Energy at Kia Sorento. Para sa PTV Sports, EJ Padua, Coleg San Lorenzo. Samantala, doble kahit naman po sa insayo ngayon si Phil American Point Guard Johar Purdy para po sa kanyang asam na makapasok sa PBA sa susunod na taon. Sino po ito at gano siya kahusay? Alamin natin sa report ni Ms. Golda, Tabid Grospe. Isang batang-batang Phil American dribbler ang pumukaw ng atensyon ng mga basketball observers at fans sa pagsusuot ng FEU NRMF jersey sa 4th Delhi Cup sa Marikina City, nagpamalas ng bilis, mataas na basketball IQ at near flawless outside shooting si point guard Zhao Harperdi na dating naglaro para sa AMA University Titans sa PBA D League. No matter what, um, I'm always going to compete. Um, doesn't matter the size, um, doesn't matter how old they are, I'm just always going to compete and try to give them my best. Kasunod dito, nagpahayag ng kahandaan na lumahok sa PBA Rookie Draft sa susunod na taon si Purdy kung saan umaasa siya na mapapansin agad ng labing dalawang team sa liga. I hope so. Um, I'm ready. Um, I've been putting in the work. Um, if the opportunity presents itself, God willing, 
Um, and yeah, I know the drive. So, so what drives you to join the PGA? Um, I want to play basketball, you know, at a high level. I want to continue playing. I've been playing since I was a little kid, and uh, it's my passion. It's my, it's my first love. Sa katunayan, maging si na two-time PBA MVP Willie Miller at Shargo Legends head coach Ron J. Enrile ay todo papuri rin sa basketball skills ni Ferdy. Oh, grabe, <laughs> ang tulit ang shooter. So, FedEx na FedEx. So, magaling, magandang, ano, magandang potential ba? Oo, oh, oh, sigurado yan. May future. Future ng bata. Just have to work on yung ano niya, yung talagang... Siguras, yung sa skills niya, maganda naman ang skills niya, maganda ang ball handling, maganda ang shooting. Ang the only problem na magiging niya lang naman sa PBA is yung hit advantage, right? Di ba? So, yun siguro kailangan niya palakasin talaga. Kailangan niya maging mas mabilis. Mas maganda ang shooting. Siguro yun ang... Ang 6'1 na si Ferdy ay kasalukuyang kumukuha ng two conference residency sa D-League para maging eligible sa 2015 PBA Jack. Para sa PTV Sports, Golda Tabig Gross, Pet Television ng Bayan. Good luck, Jawhar Purdy. Sa iba pang balita, nagpakita po ng puwersa mga Filipino gin sa ginanap na ASEAN University Games sa Palembang, Indonesia. Apat na ginto ang naharbat ng Pilipinas sa Taekwondo Competition sa dito po ay courtesy ni na Aris Kapispisan ng University of Santo Tomas, Cheryl Badol ng National University, Aaron Agoho ng Ateneo de Manila University at ng tandem ni na Rodolfo Reyes at Giselle Ninobla. Dinomina ni Kapispisan si Muhammad Ahmad ng Malaysia sa finals ng Committee Men's 80 Kilogram Class nang ibabaw si Badol kontra hometown bet Srewe Buina Resmol sa finals ng Women's 53 Kilogram Category. Namayani naman ho si Agoho sa Men's 58 Kilogram Class habang nagkampi naman si Reyes at Ninobla sa mixed pair event ng Pumsei Competitions. Bukod po sa Taekwondo, nagpartisipa rin ang mga Filipino student athletes sa track and field, swimming, table tennis at iba pa. Samantala, patuloy po na ipinaglalaban ni Amparo Acuña ang bandila ng Pilipinas sa itinatanghal na Southeast Asian Shooting Championship sa Singapore. Dito pong weekend ay kumopo ng silver medal sa women's 50-meter rifle prone ng 17-year-old lone Pinay bet matapos na magtali siya ng 614.8 total points. Ang gold medal ay napasa kamay ni Myanmar shooter Tu Tu Kiao sa kanyang winning score na 618 or 618 points. Sa susunod na dalawang araw ay sisikat, sisipat naman po ng ginto si Acuña sa Women's 50-Meter Rifle Three Positions Event. Ang pagbarel sa Singapore Meet ay bahagi ng preparasyon ni Acuña para sa ASAM na makapasok sa 2016 Rio Olympics. Punta naman po tayo sa international sports scene sa basketball. May panibagong milestone na naabot ang NBA career ni Los Angeles Lakers superstar Kobe Bryant. Sa matchup kontra host Minnesota Timberwolves kanina, naagaw ng 6'6 shooting guard mula kay legendary cager Michael Jordan ang ikatlong pwesto sa all-time scoring list matapos na pumukol siya ng team high 26 points at humila ng 6 na rebounds. Sinamahan ni Brian sa scoring podium sina career Abdul Jabbar at Karl Malone sa pamagitan ng pagbaon ng dalawang free throws, 5 minutes and 24 seconds remaining sa first half. Bago po niya nagdagdag ng 10 punto sa huling limang minuto ng laro para mapigilan ang late rally ng Timberwolves. O dahil po sa panalo, nag-improve ang record ng Lakers sa 8 wins and 16 losses. Pero nasa panghuling pwesto pa rin po sila sa Pacific Division Statics. Samantala, pasadahan naman po natin ang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Mrs. Cecil Kiblat ng Sports Radio 918. Indiana Pacers ang inaasintang destinasyon ng Charlotte Hornets para kay shooting guard Lance Stephenson. Ito'y matapos na hindi maging magandang relasyon ng 6'5 dribbler sa ilan sa kanyang teammates, kabilang narito si point guard Kemba Walker. Pinapirma ng Hornets ng 3-year $27 million contract si Stephenson itong nakalipas na offseason kung saan hawak nila ang team option sa final year ng deal. Pero sa ilalim ng kasundo ay pwede nang i-trade ng Hornets si Stephenson bukas at hindi isinasantabi ng Pacers ang posibilidad na magbalik sa kanilang roster ang 24-year-old American Cager. Sa NBA pa rin, hindi pa makakasama sa Denver Nuggets si injured center Javel McGee. Ito'y dahil hindi pa rin humuhupa ang pananakit ng kanyang surgically repaired left leg. Ang 7-foot flat slotman ay lumiba na ng 23 games ngayong season at posibleng mas sideline pa siya ng hanggang 6 na linggo. 
unang nagsuot ng Nuggets jersey si McGee noong 2012 matapos na maglaro siya ng apat na seasons para sa Washington Wizards. Sa golf, pinagharian ni hometown vet Greg Chalmers ang Australian PGA. Ito'y matapos na daigin niya sa isang three-man playoff ang mga kapwa Australians na sina Adam Scott at Wade Ormsby. Pare-pareho nagsumite ang tatlong par busters ng 11 under 277 sa regulation at unang nareglag sa third extra hole si Ormsby. Isinelyo ni Chalmers ang panalo sa pamamagitan ng paghataw ng par sa seven playoff hole habang nagbogey naman dito si Scott. Ito ang ikalawang Australian PGA title para kay Chalmers matapos na magkampiyon siya sa torneo noong 2011. At sa football, pinalawig ng Manchester United sa six matches ang kanilang winning streak sa Premier League. Ito'y matapos na blanco hinilang visiting team na Liverpool, three goals to nail kanina. Unang umiscore para sa Manchester United si forward Wayne Rooney sa 12 minute bago nagdagdag ng tigi isang goal para sa team si na midfielder Juan Mata at striker Robin Van Persie sa 40th at 71st minutes. Sa ngayon ay nasa ikatlong pwesto pa rin ng Premier League standings ang Manchester United, walong puntos sa likuran ng solo leader na Chelsea Blues. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat Sports Radio 918. At unang bugso pa lamang po yan ang mga sports updates na aming iahatid sa inyo. Huwag po kayong kakalas dahil mga text, email, Facebook, Twitter messages at mga tawag po ninyo aming sasagutin at share sa amin po mga televiewers sa pagbabalik ng PTV Sports! Hi, I'm Chris Charles from Blackwater Elite, the import. You're watching PTV Sports. At nagbabalik po ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa. Kami po ang PTV Sports. Kwentuhan po tayo. No, kailangan po namin ng inyong mga kuro-kuro, mga komento. Meron po kayong gustong i-share sa larangan ng sports. Feel free to text us. Ang gagawin nyo lamang po eh, oh, to, to, ano, ano, to participate in this segment. Ang amin pong uh, sun cellular number. Gamit ang aking my phone is 0943-530-7883. Kung gusto nyo naman ho glow, my phone din ang telepono ko, kaya mali naman signal, 0916-361-6972. Ang aming Facebook account is facebook.com slash ptb4sports, twitter.com slash ptb4sports, o sa akin pong personal Twitter account na twitter.com slash snowbadwa at ptbsports at mail.ptv.ph ang amin naman pong email. Pakita mo direct. Tapos na, tama-tama. Okay. Punta po tayo sa inyo pong mga komento, ha? Ah, 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 okay, okay. Sorry, sorry po. I stand corrected, ha? The number, the globe line to call is 0906-361-6972. Okay? 0906-361-6972. Okay? Pakibago na nga yan, Kuya Ben Ru. Alright. So, tanggap po tayo ng mga callers natin. Nasa kabilang linya. Sino po ito? Hello? Hello po! Yan, hello. Sino to? Ano tanong mo? Ah, uh, kumpleto na po ba yung player bukas ng Hineta? Ah, uh, kumpleto na sila, partner. Hindi na sila po pwede kasing magpalit. Ah, uh, tanong po ba? Oo. Pwede po mo, ate. Sige ba? Hindi ito ba yung pag-aakit dito? Ay, at lang dito. Umiinom. Ah, umiinom sila ngayon, ha? Ah, okay. Sal <laughs> Salamat, ha? At nanonood kayo sa amin, no? Oh, thank you. Oh, sino ulit ito? Sino ito? Sino ito? Sino ito? Si Cindy Maliare po. Sino? Cindy Maliare. Si, ano? Cindy. Cindy Maliare. <laughs> Oo nga. Okay. Salamat sa'yo ha, idol ha. No? Thank you Okay, thank you. Alright, so lipat. Okay, thank you. Salamat sa'yo. Okay, next caller po tayo sa 0943-530-7883. Ito po yung ating son number... At meron tayong next caller, siya po ito mutugon sa pangalang... Hello? Hello po? Yes, sino to? Si Alvin. O oh, Alvin, kamusta ka na? Ah, uh, okay lang. Pumayat ka ng konti ah, pre. Huwag <laughs> <laughs> naman nalaman. Oo nga eh, hindi, hindi, hindi. Tinansya ko lang. Okay, Alvin, anong mapaglingkod ko sa'yo? Eto na lang po ako. Ano? Ano? Uh, ano mong balita ay Gabi Espina? Si Gabi Espinas, baka mga December pa siya makalaro ulit. Uh, ha? Uh, Malubo ko talaga yung ano niya, yung ano yung sa paalam. 
parang ano yung ankle niya eh. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong injury niya. Parang broken ankle or something eh. Pero sige, pagka may, may chance pa ako, try ko siya kontakin ngayon. No? Ah, sige po. Um, ako. May tanong mo po ako. Ano? So, tingin niyo po ba, uh, ano? Kaya pong guminay na alat kayo yung renovation sa ano nila? Kaya nila labanan. Harapanan. Harapan. Harapan lang sa semifinals. Hindi, tingin ko mukhang evenly matched yung dalawa eh, no? Kung matatandaan mo... May may ano eh may pagkakataon na itong ano no itong itong Alaska tinalo nila sa playoffs yung Rain or Shine no pero of course ang magiging factor diyan partner yung experience ng Rain or Shine no yung kanilang uh, uh, yung kanilang matagal ng experience alam mo regular sila sa finals yung All Filipino the last three uh, the last two All Filipino Cups sila lumaban di ba tapos lumaban pa sila ng mga ng Governors Cup ah oh. Yung nalalagay po kayo dati, yung Dorsey game ng Renor Sainsa. Ha? Renor Sainsa at saka Alaska nun. Oo. Oh. Bakit di po nakalaro si Tani tapos saka si Gigi sa Dorsey game nila? Yung laro ng Alaska. Baka may mga injuries sila, bro, partner. Hello? Kasi nadalas po nga po si Gigi Bigasa nun, di ba? Sayang talaga yun eh. Oo nga, oo nga. Si Gabi kasi may injuries siya sa ankle niya eh. Ano po mo sasabi sa top MPs kaya sa tingin niyo po kaya nilang ano yung talo din yung Hineva? Yung alin, yung alin? Top MPs po. Top MPs, yung Hineva kasi kontra Pelo, top MPs brad eh. Ah. Diba? Ah, pwede. Pwede mo mamate. Oh, sige, go. Binabati kasi Resti Abinoar. Diyan sa akin yung nanonood ngayon. Batiin niyo naman ko si Jasper Castro. Ganyan. Okay. Salamat sa'yo, Alvin ha. Batiin niyo ba? Sige. Sino? 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 Pabatingin ko? Si Caster Castro po. Si Caster Castro. Uy, salamat, partner. Caster Castro, gandang gabi sa'yo. Ah, sige, pabatingin ko. Salamat, Alvin, ha? Salamat. Thank you, po. Okay, salamat. O, speaking of Alvin, o, kaibigan ko, si Alvin Bulaong, nakikilig ngayon sa Sports Radio. May balita po ba sa import ng Pure Foods kung sino Alvin? Ayan, nakilala ho natin yan sa Macau, China. Dito pong mga nakaripa, nakalipa, nung nakalipa sa taon, no? Nagkita ho ulit kami nung sa Macau, eh, no? Uh, last month. Kasi ano sila, eh, no? Sa parang pharmaceutical company. Tapos yun, nililibot nila yung mga doktor doon. Okay. Ito, try kong kontakin si Ninong Pardo. Nong, nasa TV ako. Pwede ka bang ipatch? Hello? Hello, Ninong. Nasa TV ako. Pwede ka ba ipatch tungkol sa import lang kung may nakita na? Kung okay lang sa'yo? Wala pa ko ng import. Ah. Wala pa? Wala pa, wala pa. Wala pa, wala pa. Wala pa, wala pa. Wala pa, wala pa. Wala pa. Pero si Bowles, isa lang nung, si Bowles po ba may chance na bumalik? Kung may tapat siya sa height limit, so pinapacheck namin yung team yung height limit dahil yun ang pinaka-importante at this point. Six, six nine yung limit ninyo, ano po? Six nine, oh, six nine. If you will pass six nine, eh, pwede. Pero nung sinukat, nung sinukat po siya last time, Noon sino ka chalas? Sa China siya, gusto niya pumunta rito. So, he is available kaya lang February pa. Uh -huh. January 27 yung opening. So, he is considered uh, he is being considered but so uh, along with the uh, two or three others. Oh, okay. Okay. Pero high on high on the list ba siya no? High on the list. Of course. Uh -huh. High on the list siya dahil he brought us to the championship ng unlimited height yung kalaban niya doon sa mga ano eh. Pero, Oh. At 6-9 na height limit, apat na ata yung may unlimited. Oh. Eh, he will be a dominant, ano, as you may have hit place the same way. Oo oh, nga. Higing dominant siya doon. Oh, Opo. Pero, pero sa ngayon po, may, uh, sa ngayon eh, ano pa, ano? Uh, eh, ano po may height yan? Ang huli niyo sinukat? Nino? Hindi siya sinukat. Unlimited height siya eh. Sa, ano? nasa 6-10 ata ang minista lang namin because kahit na 7-3 siya, paano wala naman dahil unlimited height nung... Nagpunta siya dito, hindi ba? Ah, oh, opo, opo. Okay. So, so kailan niyo po balak desisyon na yung import, Governor Pardo, sir? Um, we're coordinating with coach team. Siguro, itong month ng December, we have to decide. January 5, mabalik na yung team, magpa-practice na eh. So, oh, definitely oh. we have to make a decision and have an import on its way here by January. Opo, oh, opo. Oh, oh. oh, okay, okay. So, hindi naman ako pupunta si team sa Amerika niyan? Ah, hindi. I don't think so. Hindi naman siguro. 
Yeah. Okay. So you you just burn the lines. Okay, go. Uh, uh, go, Ninong. Maraming maraming salamat po at Merry Christmas. Ano po, boss? Merry Christmas. Uh, Pero boss, may, Merry ba yung Christmas niyo ngayon? Ang daming naninibagong fans eh, no? Eh, talagang ganoon. Yung low of average is caught up with us. We just wish the remaining teams participating in the playoffs uh, good luck and uh, okay naman siguro para sa liga na may maiba naman champion hindi na lang puro kami na lang <laughs> oo nga kasi nung kung nakita mo yung Facebook ko may nangihingi ng tickets sa akin ng pure foods eh <laughs> nakita ko yun so hindi <laughs> mo sa January 27 pwede na andyan na kami ulit sa January 27 okay salamat po Ninang Welcome. Apo, salamat po. Si Governor Rene Pardo po ng, ng uh, Pure Food Star Hatches. Love you, Ninong. Ayan. So, ayan ha. So, uh, fresh hot off the grill. Ayan ha. So, kinukonsider si Denzel Bowles. Yun nga lang, eh... Depende pa ho. Kasi hindi nila alam yung height. Kasi 6'9 po yung... Yun pong mga teams na tumapos from 1 to 8. No? Uh, Rain or Shine, San Miguel, Talk and Text, Alaska. Ano-ano uh, pa ba yun? Uh, Meralco, Pure Foods... Uh, dalawa pa, Global Pork, tsaka may isa pa, may isa pa. Uh, eh, yun po eh, mga ano yan, ano? Uh, uh, mga ano yan eh, mga... Ang team soon nila, ang mga import soon nila, 6-9 ang limit. Pero yun pong Enlex, Barako, uh, Kia, at tsaka po Blackwater, unlimited imports po ang kanilang handicapping. Okay? So, sagot po tayo ng caller natin sa ating Globe Line, 0906-361-6972. Sir, pakina, paki, pakina yung TV, Idol. Hinamin yung TV para hindi tayo mag-feedback. Okay? Hello? Yan, okay na. May color na tayo. Hello? Hello? Yeah, sino po ito? Uh, Jessie ko ulit. Jessie ko? Ang galing mo dumahil ah. Uh, Oo oh, na, Jessie. Siyempre. <laughs> mm. Ano ang mapag... Ano atin? Um, itatanong ko lang kung mayroon ng prospected na import ang Alaska. Uh, mukhang wala pa and uh, with them still campaigning mukhang hindi pa nakafocus dyan yung uh, coaching staff although syempre binabalang kasi yan once in a while pero ngayon I don't think meron na silang import no? pero I'll try to ask no? Apo tapos um, pwede daw po bang mag uh, pwede bang magtanong kung paano makaka-arbor ng ano, jersey ng Alaska jersey ng Alaska minsan nagpaparaffle sila sa kanilang uh, Facebook page pero sige, try ko mag-coordinate, tapos babalik tayo. Next year siguro, bumalik tayo doon sa pagpapamimigay ng mga jersey. Ano? Kaibigan? Okay. Hmm. Okay na? Oh, uh, pwede pong bumati. Oh, sige, go! Oh, Minabati ko po yung anak ko, si Patrick, Patrick Jerome Estrabo, na nanonood ngayon. Saka po yung asawa ko, si hmm. Tito Estrabo. Hmm. Saka po yung ano ko isa, si Princess Jerome Estrabo. Okay, salamat sa'yo ha! Okay, maraming salamat po. Thank you so much. Okay, lipat mo muna tayo sa ating mga fa- ba- mga Facebook messages no? at uh, ipambitin lang natin dahil we'll pause for a short break. Uy, si Tita Beth Celes, birthday po pala ngayon at uh, happy birthday, Ma'am Beth Celes. Si Edward, sabi niya, PTV Sports, totoo po ba na itetrade si Pringle sa Inebra Next Conference? Kailan po isusuot ng jeans yung bago nilang jersey? Sasagutin ko po yan sa pagbabalik ng PTV Sports. Hi, I'm uh, Giselle C, uh, team owner of Blackwater Elite. Please watch PTV Sports, the best in town. Okay, at nagbabalik po ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa. Kami po ang PTV Sports. Okay, may nagtatanong po kanina, uh, si Edward, no, tinatanong niya kung ito bang si Pringle ay mapupunta sa Hinebra. Uh, mukhang wala pa naman hong ganyang kwentuhan ngayon. Ano? Although may mga nadidinig-dinig po tayo, uh, pero mukhang uh, uh, wala pa ho sa ngayon ano? na nag-uusap yung Global Port. Kasi nasa Global Port po si Stanley Pringle ngayon. Eh. Tapos uh, ito naman pong uh, uh, si Hinebra, eh hindi pa po sila po pwedeng pumasok sa trade ngayon kasi nga po sila ay pasok po doon sa playoffs. At katunayan, meron po silang uh, do or die bukas, no? knockout uh, match ng token text tropang texters. Yung patungkol po sa kanilang jersey, hindi ko po alam kung ano yung sistema nila, no? pero ang huli po natin na dinig, yung Titan po kasi, one conference lang po yan. Ang kanda ng kontrata, tapos babalik po sa Axel, ito pong uh, Barangay Hinebra San Miguel, hindi ko po alam kung nabago. Kasi kung matatandaan po ninyo, dapat ngayong conference, eh, Axel pa rin sila, tapos pinagbigyan yung Titan. May ito, may tatanungin lang ako. Boss, tanyin ko lang yung jersey ba ninyo? Magpapalit kayo ng jersey next conference? Wala plano. Pero ano to, Titan pa rin kayo? 
Titan pa rin siguro. Oo, wala pa makatiyak eh, no? Management ang kakaalam nito eh. Oo nga, oo nga. O sige, salamat ha. Timbre mo na lang ako, Mr. Ang ha. Ano po, Mr. Ang? Salamat ha. No, thank you po. Okay, thank you. Okay, ba pano ba batiin natin si Mr. Ramon S. Ang ha. Nanonood po sa atin lagi yan. Tsaka si uh, uh, Boss Manny V. Pangilinan ng Smart Communications. May caller po tayo sa ating uh, Sun Cellular Line, 0943-530-7883. Uh, Hello? PTV Sports? Hello? Yes, sino po ito? Sino, sino, sino? Si? Aldrin, Aldrin. Naka, Nakapatch ba? Okay. Arvin, okay. Anong mapaglingkod ko, Arvin? Hinebra import, wala pa brand eh. Kasi sa ngayon, ang meron palang import yung Blackwater. Si Chris Charles, nakapapirma na sila, tas ang ensign na sila kasi karamihan ng mga teams, ang mga ensign nila after the new year pa, January 4, January 5, yung, yung NLEX, January 4. Yung, yung, yung Pure Foods, kakakausap lang natin kanina, January 5. Yung Hinebra, baka mga January 12 yan o mga earlier than that kasi nga nagkumakampanya pa sila ngayon. Okay, no problem idol. Ano, sige, bati ka na. Okay. Salamat sa iyo, Idol, ah. Ah, sige, sige, sige. Pagka nang nagkaanak ka, pangalan mong Snow, ha? O kaya Paul, pili ka na lang doon, ha? No. <laughs> okay. Ah, salamat, Idol. Thank you sa iyo. Thank you. Si Francis Ivantria, sabi po niya sa Twitter account natin, true po ba yung Intel Pascual to Global Port Trade? Ito, nadidinig po natin ito, no? pero sa ngayon, hindi pa ho ito talaga po pwedeng i-execute. Ah, actually, pwede na. No? Eliminated na para yung Global Port at saka po yung Barako. Pero hindi ko alam kung papayag po yung management ng magkabilang teams. No? Pero nadidinig po natin yan. Ano? Na, pati nga po si Denok Miranda, eh, nadinig natin na ah, baka lumipat po yan dito sa uh, Global Port Batang Pier. Okay, may color tayo sa kabilang linya, sir. Pakihinaan yung TV mo muna bago kita ipatch. Hinaan mo yung TV. Hina lang. Malakas eh. Ayan na. Okay na. Ayan na. Okay na. Okay na. Hello? Hello po. Yes. Yeah, sino ito pare? Ah, uh, Lester po. Ano? 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 Lester po. Lester. Lester. Hinaan mo muna yung TV para hindi tayo nag-feedback. Kasi okay lang. Kaya nyo ho kailangan hinaan yung TV. Kasi ho, pag malakas yan, tapos nadinig ko na sa agap nung, nung mic piece nung ano ninyo, nung mic piece nung telepono ninyo, mag-feedback po tayo yung umaalim mo. Ayan Ayan na. Okay. Okay na yan, Lester. Ang ganda ng boses mo pare. Okay. Ano ano mapaglinis ah, ko? Ano may tanong lang po ako? Ha. Ah. Um, pwede na po ba ano makabalik sa laro si JJ Alteban? Siya ay nitra po. Si JJ na Makabalik po ba? Naglalaro oh, naman siya. Hindi ah uh, hindi pa po naglalaro siya nung ano eh nung dito sa Global Port. Ah, hindi ba siya naglaro na sa Global Port? Opo. Oh, ah. Kasi na-injury po daw siya. Na-injury daw. Pero ano, nakausap ko si... May nakausap tayo sa Barangay Hinebra. Okay na lahat uh, ang kanilang mga injuries, partner eh. Uh, ano po? Um, ano po kailangan ng Hinebra para po ma <laughs> mananalo bukas? Ang kailangan ng Hinebra, kailangan nilang depensa yung token text. Puro scorers yun, partner. Uh, Ganun po ba? Oo. Eh, kasi po, knockout game yun eh. Knockout game talaga yon, So, kailangan nilang depensahan yung token text kasi ang daming scorers yan, partner. Kailangan nilang kontrolin. Uh, kailangan nilang itame yung opensa ng token text. Kasi, kung matatandaan mo, yun yung ginawa nila ng opening ano, eh, game. Eh. Diba? Tinambakan nyo ng 20, yung Hinebra. Opo. Uh, hmm. Sige po. Pa, ano lang po? Pabati na lang po. Sige. Um, pinabati ko po yung, ano ko po, yung mama ko at saka papa ko na nandun lang po sa probinsya namin. Saan yung probinsya nyo? Sa Mindanao po. Ah, saan? Sa Mindanao ba? Opo. Saan? Sa, saan? Ano po? Sa Sambuanga del Norte po. Sambuanga del Norte. Ah. Opo. Sintangan po. Sintangan po. Oo oh, nga. Kumusta mo kami sa mga kababayan na sa Sambuanga? Ano? Dami yung mga player dyan. Ha? Si RR. Opo. Si Baroka. Di ba? Marami mga taga Sambuanga. Opo. Marami po. Oo nga. Opo. Okay. Opo. Pero, ay, ay, ang, ano po eh. Na-adalize ko po kayo ng Hinebra po. Nga, Hinebra favorite mo. Opo, Hinebra na Hinebra. Nung bata mo po ako eh. Si ano? Sino ang player ng Hinebra na taga Sambuanga? Kung magaling ka. Ang... Si ano po, si... Taga Sambuanga. Kailangan mo lifeline? Kailangan mo lifeline? Sino ba 
ako ba? Hindi ko po alam eh. Si ano, si Jens Natel, taga Sambuanga yun. Ay, oh, yung ano, yung uh, reserve player po. Oo, oh, oo. Oh, uh, oh. Hindi po po siya, hindi po ba siya nang laro? Hindi, hindi, naka-reserve siya ngayon eh. Sabi mo nga, reserve eh. Ikaw talaga oh. Oo, oh, kasi oh. <laughs> pwede naman po yun eh. Si ano nga, si Eman Mumpart, Eman Mumpart nga eh, nas, re, ano, nakalis, nakalis niya sa reserve player, pero pinalaro, pinalaro po ang water sa global port eh. Hindi, kasama siya sa 14 man na po pwedeng gamitin. Ah, ganun po oh, ba yun? Oo. Oh, okay. Ah, salamat sa'yo, Lester, ha? Ah, sige, salamat po. Thank you so much. Mga kamusta mo kami sa mga kababayanan sa Sambuanga. Okay? Si Lester po ang uh, ating nakausap. Si Kenneth Flores naman sa Facebook. Mukhang may problema po tayo sa patching nitong laptop ko, ano? Patungo dun sa ere. Ano? Pero yung technical team natin, ano? Uh, are still trying to find ways, no? Para maipakita po sa inyo. Hindi gumagalaw, eh, oh. Okay? So, si Father, kanina pa po na problema. Anyway, Kenneth Flores, ha? Meron na? Si Father? Hindi na. Ayan mo na. Alika na. Alika rito. Si ano? Si ano? Si Jerry. Jerry a.k.a. Arnel Pineda. Si Kenneth Flores. Good evening Idol. Tanong ko lang po kung di pa din matuloy ang Pacquiao Mayweather. Sa tingin niyo po sino kinagrasiat ka na maganda makalaban ni Pacquiao? Ako tingin ko kan. Kasi ano eh, ang question kasi ngayon kay Pacquiao is yung kanya pong ano eh, drawing power, no? So kung kung eh, kung si Kan po kasi, sure bol agad yung hatak nun, lalo na sa mga British fans. O may caller tayo ho, sa telepono 09063616972 Globeline. Hello. Sir, pakihina yung TV. Oh, sir, hina hina mo na yung TV. Okay, okay. Kasi alam ko alam ko gusto alam ko gusto mo rin madinig yung boses mo sa TV pero hindi po pwedeng sabayan, di ba? Oh, okay. Eh na sino to, pre? Ah, uh, si Jeffrey ng Pasig. Sino? Sino? Jeffrey, Jeffrey ng Pasig. Je Jeffrey? Yes po. Okay, Jeffrey. Ah, uh, saan ka sa Pasig? Uh, sa may yellow po. Sandoval. Sandoval lagi niyo po. San Miguel. Sandoval. Ah, malayo ko doon sa may ano, area ng ano, uh, Philippine Football Federation. Ah, uh, medyo malayo. Alam mo lang po, uh, sir, bali possible na ba si Denzel Ball yung magiging import ng YouTube? Ah, Denzel Balls. Nadinig mo kanina yung interview kay Gov Pardo? Sir, sir, paulit ako. Hindi, yung kay Pardo. Na-interview ko si Governor Pardo kanina, nadinig mo siya? Ah, uh, hindi po. Pero actually, nabasa ko po sa Facebook na uh, yun po. Pero hindi ko na kuha lahat ng detail, pero possible na si ano... Hindi, kinukonsider okay, siya. Partner, kinukonsider siya. Kaya lang naglalaro pa sa China. Pero willing daw itong si, ano, si Denzel Bowles na maglaro ulit for, for, uh, for Pure Foods. No? Tapos yung San Miguel, okay. high on the list naman din. Yung San Miguel, yung Pure Foods, high on the list siya. Kaya lang, ang problema kasi ngayon, February, mag, February para magiging available si Denzel, January 27 ang simula ng conference. Okay. Uh, uh, tapos, sir, tanong ko lang kung man, narinig ko lang po ito, uh, chismis, bali, tungkol po kay Pinorio. Oo. Uh, Oo. Uh, uh, Toto ba yan? Na, ano? Ano yung nadinig mo kay Pinorio? Uh, magiging, ano, uh, matitrade po daw siya. Pero wala pa akong narinig na... Wala, uh, wala pang ganyan, wala pang ganyan. Pinapatrade uh, ko ng mga pants ng Inebra. Pero ngayon, mukhang tahimik yung mga pants ng Inebra kasi nagkaroon ng magandang laro si Pinorio eh. Di ba? Uh, Oo, oh, oh, nakita ko naman. Oh. Okay. Hey, po. Yan lang po, sir. Salamat, sir. Ah. Salamat sa pananood. Araw-araw ah. okay. okay. ko, okay. ko ba nanonood? Gabi-gabi po. Kahit ano po. Kahit may live schedule po yung PBA, pagka nagtatalaskas po, palipat-lipat ka. Ayun, ko po. Magkalapit lang naman. Eh. 3 at saka, ano, 4 at saka 5. Oo oh, nga, ano. Magkalapit lang. 4 at saka 5. Okay. Salamat <laughs> sa iyo, Idol. Ah. Okay, sir. Salamat. Thank you. Ah, uh, kaibigan ho natin mula sa Pasig City. Lipat tayo sa ating uh, Sun Cellular. Aha, uh -huh. ito, may caller tayo. The name is... Hello. Hello, what is thy name? Jama. Ano, ano, ano? Jama. Jama. Jama po. Okay, yes, Jama. Um, ano ko lang po yung pure foods. Oh, ano yung pure foods? Meron sila maglalaro ulit. Uh, January 27 na. Di, di ko alam kung ma-schedule sila sa first game. Kasi ang opening uh, ng Commissioner's Cup, second conference, January 27, partner. Uh, hindi pa si Denzel Bowles. Kaya explain ko lang. Um, depende pa. No? Kasi si team ko na magdi-design yan. Kasi si Bowles, baka February pa mabakante, naglalaro pa sa China. Ano ginagawa ni James Shop? Si James Shop, um, kasama ko kagabi. Ay, nung isang gabi, tumawag sa akin kagabi. Uh, nagpapahinga lang. Alam, hindi na pwedeng makahingi ng 
Jersey ni uh, Try ko humingi ng jersey kay James Kasi siyempre siya Pinakasikat na player ngayon Brad Yung jersey niya Kada conference Apat lang So yung apat na humingi nun agad May mga nauunan na ron Kamag-anak niya Pinsa niya kay... Pero try ko humingi sa kanya Kahit replika No? Kahit fun sign Kahit fun sign lang O sige 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 Huwag ka mag-alala Gagawa tayo ng segment Na fun sign dito sa PTV Sports No? No? Okay po Okay salamat sa'yo Sal- O bate O sige go Sabi niyo po ni Gina Bautista Gina Bautista Nang Hagonoy Bulacan Nang Hagonoy Bulacan Uy, taga-Bulacan pala kayo Mayor Amboy Manlapas po Roy Manlapas no. Okay Mayor Amboy po Mayor Amboy Okay po oh, Kamusta mo kami kay Mayor Amboy Ano? Okay po Sabi mo, padala siya ng Andoy Ha? No? Opo Okay Salamat, <laughs> Salamat sa'yo Thank you, thank you, thank you Okay, medyo mahina yung ano natin ha Yung isang linya natin Kuya Robert, siguro kailangan mong ano to Kailangan mong uh, gawa ng paraan Kasi itong my phone ko na pula oh Malinaw. Hello? Hello? Hello po. Ayan, ayan, ayan. Okay, yes. Sino ka? You are? Marvin po ng Wednesday. Ano? Ano? Marvin, Marvin po ng Wednesday. Alvin. Opo. May girlfriend ka na, Alvin? Tanong mo lang po. Ha? May tanong po ako sa po. Oh, ano tanong mo? May kang katubin bumalik po sa konti. Ano? 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 Lasting boss mo konti, idol. Ano? May kans po bang bumalik sa konti. Ano? 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 May wala na po sa Dalila. Ah, po pwede. May chance yan. Pero ang problema kasi, Brad, maganda yung pinapakita ni Coach Jong Wichi ko ngayon sa Token Tech. So, hindi mo po pwedeng galawin basta-basta. Lalo pa kung mag-champion yan. Di ba? Isa sila sa mga title favorites ngayon. Di ba? Opo. Uh, eh, pwede po bang may chance po ba na ako sila? Ano, ano, ano? Ano? Si Bobby Ray Park pala. Si Bobby Ray Parks, papadraft siya. Baka magpadraft na siya next conference. Uh, next uh, draft. Partner. Magpapadraft na po. Oo. Oh. Pero hindi po yata sa first pick dito ba? Hindi siya? Hindi siya ano? Ano? Hindi po sa first pick ngayon. Uh, uh, in, uh, depende kasi kung, mag, kung sasali siya, baka mga first pick yan, partner. Kaya na may muwala tautuwa siyang kalaban. Yung malaki. Eh, first pick po si tautuwa, hindi po ba? Ano, ano, ano? First pick po siya. First pick? Hindi, hindi, hindi mo pa matitiyak yan, Brad. Depende kasi sa bubunod yan, yung first pick. Kung kunyari, ang nakakuha ng first pick, Blackwater, o oh, eh, yung pick nila nasa token text. So, depende kung ano yung gusto ng token text. Di ba? Ah, depende po. Oo. Oh. Eh, la, la, last question na lang po. Ano? 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 Pet, ito ba natin may hawak ng transit ng token text? Ah, sorry, okay, maingay. Ano? 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 Pet, ito ang may hawak ng transit ng token text dati. Yung sino may ari ng franchise ng token text dati? Bato po. Ano, ano? Hindi ko maintindihan. Pero lakas mo konti, partner. Hello? Yung dati kong mahawak ng franchise nito. Ah, yung dati franchise. Kasi ano yan eh, dati sila, sila kuhuwaan ko yan eh, di ba? Sina, ano pa nga nang asawa ni Gretchen? Tony Boy. Kuhuwaan ko. Sila yung mga dating mga may-ari niyan. Tsaka si, ano, si Jaime D. Chavez, kung matatandaan mo. Tapos hanggang sa na-acquire ni Mr. Manny V. Pangilin, ano, binili niya yung Piltel. Di ba? Yung mobile ay po ba, inawakan din yun. Hinawakan din po. Oh, hinawakan na ni Mr. MVP yun. Pero yung, yung, yung talk and text, ang franchise yan dati yung naalala mo yung Pepsi, partner, tsaka yung 7-Up na team. Expansion. Ah. Oo, oh, nung mga 1990s, ganun, di ba, nag-expand yung PBA. nag po, yun. 7-Up yan. Tapos yung SARS, nakasabay dati nung ano, mobile line, tsaka ng Swift, ah, ng Swift, no, ng 7-Up, uh, Swift yun, nag SARS, uh, SARS naging Swift. Siya na yung, ano ngayon, siya na yung... Uh, global Port ngayon Binenta sa Coke Bakit ah, yung Global Port Oo Yun na po Oo Yung Rain or Shine Alam mo kung ano yung Rain or Shine? Ano, ano po ba yun? Chris pa yan Dati Partner ah. Oo Kasi Chris pa yan Tapos binili ng Shell Tapos yun Naging Rain or Shine Kasi, may, kasi meron pong Nalitang Kaya ko lang tumatanong ah. Kasi Aki po Gusto pong Gold Sa Token Tix oh, so, Galing siya sa Token Tix Ano siya Direct hire siya ng 1999 Ah, uh, 1999 po. Oo, oh, direct hire siya. Okay? Okay, okay Idol. Salamat, ha? Salamat okay. sa pag-participate sa aming pong program ngayon. Okay. So, may ilang minuto pa tayo. May dalawang uh, minuto pa tayo. So, pwede pa siguro tayong kumuha ng dalawang caller. Uh, dito ako sa Globe, uh, sa Sun Cellular Line. Hello? Hello, Idol. Yan, oh, Idol. Sino to? Si Anthony, ito, Idol. Anthony, tagasan si Anthony? Anthony, ito, Anthony. Alvin, okay, Alvin. Ah, ikaw ba'y kanina? Lalo, 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 lalo
Ah, taga Kaloocan ka pala. O sige. Taga dyan ako. Dyan ako lumaki, brad. Eh. Saka pa sa Kaloocan? Sa Barangay 167. 167? Okay, Lano Road, sir. Sa may band na Susano na yan, eh, no? Ako, okay, sa may maraming ano, sir. Uh, GBC. Nandana. Okay. Okay. Ako, 163 ako, eh, brad. Eh. Doon ako lumaki. Ako na, pre. Sino, sino, sino? Lakers boss, Idol. Wala, walang ano, walang bago eh. Ang pinaka-latest lang sa kanila, yung kay, yung kay Kobe Bryant kanina, Brad, na nalagpasan niya yung kay Jordan sa number 3. Other than that, wala pang, oo, oh, wala pang latest ngayon sa Lakers, Brad eh. Wala, wala nga sila, Idol, eh, no? Eh, syempre, kulang ng player, wala silang malaki eh. Hindi lang pwede ba malaki si Bynum, Idol? Si ay si Bynum di, depende kung ano kasi kulang nila big man eh no so may point ka po kailangan nga si Bynum din no no Ah uh, sige ano pangalan niya Marla Yala Concepcion Idol Marla Yala Concepcion tama ba Ma Marla Yala Ah okay uh, sa mo kay Marla ha paano mo siya binola Ay din naman ay ko na <laughs> Talagang pinakitaan mo ng tunay na pag-ibig, ano, Brad? No? <laughs> Yan ang gusto ko sa'yo. Okay. Salamat sa'yo, Alvin, ha? Thank you. Okay. So, yan po, nagwawakas sa atin pong programa. Gusto ko pa sana ng isang caller. Kaya alam, nakikita nyo sa oras dito. Ayan, no? Uh, 8.01 na. Okay? Anyway, salamat po sa aming mga sponsors sa uh, Barako Bull at sa Rainer Sanela, so painters kay Boss uh, Terry Kia at kay Boss Raymond Yu. Thank you. Sa Ever Belena, Mr. Giselle Dosi, Miss Kitesi, Miss Denise C. Siliman C. At uh, kay Boss Mike Lim, Wilbert Loa, Johnson Martinez, Patrick Aquino, Mr. Rudy Yu, Mr. Jerry Cheng ng Macbeth sa Ahuk Kapwatches, Doc MJ Torres ng Sen Skin Institute. Sa Globe Telecom, Mr. Uh, Giselle de Guzman, salamat po sa inyo. Sa um, kay, uh, Amazing Playground, Amis Tumang, salamat. Sa Francis M. Clothing Company, thank you rin po. At sa Smart Communications, Mr. Patrick Gregorio, Epo Kim po, Ricky Vargas, and Boss Manny V. Pangilinan. At salamat din po sa my phone, Mr. Jaime Alcantara. At sa iba pa natin mga sponsors ni Nung Renato Liri ng Rally Tours and Travel. Ako po ang Janine Coach Tobadua, Sports Radio. Kala sa tayo, stand by for the news break. At panoorin niyo po yung station ID na bago ng PTV. Ang galing umakting doon ni Agamulak. Well, uh,